Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 11 physics, today we'll be covering the textbook unsolved sums of chapter 4, Laws of Motion. So let us start with the first sum. A truck of mass 5 ton is traveling on a horizontal road with velocity 36 km per hour and it stops on traveling 1 km after its engine fails suddenly. Okay, so here mass diya hua hai. 5 ton matlab ho jayega 5000 kg. Speed is 36 km per hour. This ko hum log meter per second mein karne ke liye 5 by 18 se multiply karte. So ye ho jayega 10 meter per second. Ye jo speed hai, this is basically uska initial speed u. Finally, Wo vehicle stop ho jata after traveling 1 km so distance traveled is 1000 meter ab isme se hoga kya ki hame acceleration mil jayega so we will be using this equation v square is equal to u square plus 2as now final velocity to zero hai initial velocity was 10 meter per second uska square plus 2 times acceleration of the truck into the distance jo usne travel kiya that is 1000 so when you rearrange this ye aapko a is equal to 100 upon 2000 this will come with a minus sign so ye aa jayega minus 1 by 20 or this is 0 0.05 meter per second square now this minus sign tells you that velocity is decreasing in this time interval now what we are supposed to find is what fraction of its weight is the frictional force exerted by the road so basically we are supposed to find out the ratio of force upon the weight of the vehicle. Now here people have given frictional force for another parameter. When the vehicle's engine failed here and when it was moving in this direction, what happened is that the road was exerting some frictional force in the opposite direction which was stopping its motion. And that force will be given in the formula of mass into acceleration. Weight of the truck will be nothing but mass into g ka value. Ab yahan pe mass cancel ho jayega. Acceleration ka value yahan pe hume mila tha 0.05 ya isko hum log 1 by 20 bhi lik sakte. Into ye g ka value hum log le lenge 10. So the ratio that we got is 1 by 200. Now in the second part of the question they are saying ki if we assume that the same story repeats for a car of mass 1 ton. So sara same process hum log follow karenge v square equal to u square plus 2as yahan pe aap 0 put karoge ye 10 square ho jayega this is 2 times acceleration of the car distance wapas se aa gaya 1000 so once again acceleration will be minus 1 by 20 meter per second square force upon weight find karne jayenge to mass into acceleration upon m into g mass wapas se cancel ho jayega acceleration hame mila 1 by 20 g ka value wapas se 10 to ye wapas se hame aa jayega 1 by 200 so you find कि दोनों के लिए ये जो fraction आ रहा है ये same आ रहा है reason being कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि mass क्या हो रहा है cancel हो जा रहा है hope you all understood this next वाला सम देख लेते हैं a lighter object A and a heavier object B are initially at rest both are imparted the same linear momentum अब linear momentum का formula होता है mass into velocity so initially दोनों को same linear momentum दिया यानी P1 is equal to P2 which one will start with the greater kinetic energy A or B or both Now kinetic energy ke terms mein isko likh dete. So kinetic energy is given by the formula half mv square Aur agar aap momentum ka formula dekho ge to it is mass into velocity So isko hum log m square v square divided by m likh sakte m multiply or divide kar diya So this is nothing but half into p square by m so mass into velocity के जगह पे हमने क्या कर दिया momentum लिख दिया और उसका square तो है ये so we got kinetic energy to be equal to half time p square by m अब दोनों case में जो momentum है वो तो same है so what we can conclude from this is कि kinetic energy is inversely proportional to mass so kinetic energy किसका ज़्यादा होगा जिसका mass कम होगा और उन लोग ने first statement ये हमें क्या दिया हुआ है कि Object A जो है, that is lighter. So since mass of A is less than mass of B, kinetic energy of A will be more than kinetic energy of object B. Hope you all understood this. 
नेक्स्ट वाला सम देख लेते एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इन साइड अ लिफ्ट इट रिकॉर्डेड फिफ्टी के जी वेट सडनली फॉर फ्यू सेकेंड्स इट रिकॉर्डेड फोर्टी फाइव के जी वेट वॉट मस्ट हैव हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम एक्सप्लेन विद कंप्लीट न्यूमरिकल एनालिसिस सो वाइल स्टैंडिंग इन द लिफ्ट ये वेइंग मशीन था तो ये वेइंग मशीन में जब लिफ्ट स्टेशनरी था तो उसने जो एक्चुअल वेट दिखाया वो था फिफ्टी के जी वेट एंड देन आफ्टर सम सेकेंड जो अपेरेंट वेट दिखा वहां पे दैट वॉज फोर्टी फाइव के जी वेट अब ये अपेरेंट वेट अगर आप रेशियो लोगे सो ये आ जाएगा आपको नाइन बाई टेन टाइम्स दी एक्चुअल वेट जो हमें यहाँ पे ऊपर मिला था आप रेशियो लेके इसको निकाल सकते अपेरेंट वेट बाय एक्चुअल वेट फोर्टी फाइव बाई फिफ्टी आपको नाइन बाई टेन आ जाएगा ना प्लीज अंडरस्टैंड ये जो अपेरेंट वेट होता है इट इज नथिंग बट दी रिएक्शन दैट वी गेट फ्रॉम दी ग्राउंड वेन द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट वो एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू इट्स वेट एम जी डाउनवर्ड्स एंड ग्राउंड में से उसको एक रिएक्शन आता है विच इज इक्वल टू एन नाउ वेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी जब लिफ्ट एक जगह पे खड़ा है या लिफ्ट इज एट रेस्ट इन दैट केस अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस रहता है यानी एम जी इज इक्वल टू एन बट इवन वी माइट हैव एक्सपीरियंस दिस कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है वी फील हैवियर एंड जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाता है तो वी फील लाइटर तो ये वाले केस में भी सेकेंड वाला सीनारियो है क्योंकि वेट अपेरेंट वेट कम है मीन्स लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा था विथ सम एसेलरेशन ए सो ऑल दी फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ओवर ईयर इज नीचे की तरफ एम जी ऊपर की तरफ रिएक्शन एन एंड देर इज दिस नेट फोर्स विच इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस एसेलरेशन ऑन दी बॉडी सो यहां पर मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूं एम जी माइनस एन दिस इज इक्वल टू दी एसेलरेशन की वजह से जो फोर्स आएगा दैट इज मास इन टू एसेलरेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि देर इज दिस नेट फोर्स जो डाउनवर्ड है जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो एंड हाउ मच इज दैट फोर्स दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एम जी एंड दिस रिएक्शन राइट अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होते जैसे पहले वाले केस में तो लिफ्ट वाज नॉट मूविंग लेकिन अभी क्या है कि लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद सम एसेलरेशन ए सो उसके वजह से वी गेट दिस रिलेशन एम जी माइनस एन दिस इज इक्वल टू एम ए सो एम जी इज द एक्चुअल वेट एंड रिएक्शन जो था दैट इज द अपेरेंट वेट जो हमें मिला था नाइन बाय टेन टाइम्स द एक्चुअल वेट विच इज एम दिस इज इक्वल टू मास इन टू एसेलरेशन तो हर जगह से हम लोग मास कैंसिल कर सकते हैं सो यहाँ पे जी माइनस नाइन बाई टेन जी विल गिव यू वन बाई टेन जी दिस इज इक्वल टू ए सो ए का वैल्यू आ गया जी बाई टेन जी का वैल्यू पूरे चैप्टर में हम लोग टेन लेने वाले हैं सम सॉल्व करने के लिए सो टेन अपॉइंट टेन विल गिव यू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वेट फोर्टी फाइव के जी दिखा रहा था सो ड्यूरिंग दिस टाइम The lift was going downward with acceleration वन meter per second square. Hope you understood this. Next sum देख लेते हैं ना ये sum काफी बड़ा है यहाँ पे diagram से समझते हैं इसको कि there is this block which is kept over here of 35 kg and के जी एंड एक बाजू पे यहाँ पे लोड कनेक्ट किया हुआ है ट्वेंटी के जी का दूसरे बाजू में देर इज दिस पैन ऑफ टू के जी अब ये पैन में आए ना आप वेट्स एड कर सकते हो आप वन के जी ईच वाले वेट्स ऐड कर सकते हो एंड द जॉब इज टू मेक श्योर कि ये ब्लॉक ना इस बाजू स्लाइड हो ना इस बाजू स्लाइड हो सो ना यहाँ पे ओवर वेट होना चाहिए ना यहाँ पे ओवर वेट होना चाहिए अलॉन्ग विद दिस दे हैव सेड कि जब ये ब्लॉक मूव होएगा किसी भी डायरेक्शन में या मूव होने वाला रहेगा किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट हो या राइट हो एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा विच विल बी इक्वल टू 10% परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द ब्लॉक नाउ वी नो दैट मास ऑफ द ब्लॉक इज थर्टी फाइव के जी तो उसका वेट हो जाएगा एम इन टू जी थर्टी फाइव इंटू टेन विच इज थ्री फिफ्टी न्यूटन जो फोर्स है नीचे की तरफ तो इसके वजह से जो अपोजिंग फोर्स रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज टेन परसेंट ऑफ दिस यानी टेन बाय हंड्रेड ऑफ दिस वेट तो ये आपको आ जाएगा थर्टी फाइव न्यूटन सो लेट इज कंसिडर टू केसेस सबसे पहला वाला We'll draw free body diagram of both the blocks over here. तो सबसे पहला ये वाला ब्लॉक है विच इज ऑफ 35 kg. 
इसको यहाँ पे स्ट्रिंग बांधा हुआ है लेटेस्ट से ये वायर में कुछ टेंशन है टी वन क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू दिस वेट ऑफ ट्वेंटी के जी फाइन तो ये टी वन ऊपर की तरफ है एंड इस बाजू जो स्ट्रिंग खींच रहा है उसे दैट इज हैविंग टेंशन टी टू ना फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट मिनिमम कितना वेट हमें एड करना चाहिए ताकि ब्लॉक है ना ये बाजू स्लाइड ना करे लेफ्ट हैंड साइड पे सो इफ ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कौन से साइड एक्ट करने वाला है राइट हैंड साइड पे एक्ट करने वाला एंड ये जो 20 के वाला ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे हैंगिंग है इसके वजह से फोर्स है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा विच इज उसका वेट एम जी ना वॉट वी वॉन्ट इज कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं मूव करना चाहिए अदरवाइज अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा 20 के का तो ये 35 वाला भी लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड करेगा क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग ओवर ईयर फाइन सो इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं एक्चुअली एफ बी डी सो यहाँ पे व्हाट वी वांट इज कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाए बैलेंस्ड हो जाए यानी टी क्या हो जाए इक्वल टू एम जी वेर एम इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक इसको मैं एम लिख देता हूँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा या तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा या तो नीचे जाएगा सो दिस विल बी इक्वल टू एम वन इज ट्वेंटी जी का वैल्यू टेन तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड न्यूटन नाउ थर्टी फाइव के जी वाला ब्लॉक देखो यहाँ पे भी वी डोंट वॉन्ट की ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड हो सो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस यानी टी वन दिस शुड बी बैलेंस्ड बाय राइट हैंड साइड के फोर्सेस विच इज टी टू प्लस द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग फोर्स सो टी वन हमें ऑलरेडी मिला है टू हंड्रेड न्यूटन T2 इसमें से हमें मिल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी हमने फाइंड कर लिया है थर्टी फाइव तो टी टू हमें यहाँ से मिल जाएगा टू हंड्रेड माइनस थर्टी फाइव विच इज वन सिक्सटी फाइव न्यूटन ना इसका मतलब समझो आप कि यहाँ पे बैलेंसिंग फोर्स T2 में कितना होना चाहिए वन सिक्सटी फाइव न्यूटन कम से कम और ये वाला पार्ट एक्चुअली में किसको कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड है यहाँ पे वो पैन को जिसमें ऊपर की तरफ टेंशन होगा T2, टू बट इसका जो वेट है वो खाली 2 के जी है सो वी नीड दिस टी टू का वैल्यू टू बी इक्वल टू 165. और ये 165 न्यूटन वेट हो गया तो मास कितना होगा सो इन दैट केस मास विल बी इक्वल टू 165 सिक्सटी फाइव बाई जी विच इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव के जी यानी ये पैन के साथ में जो टोटल वेट है दैट शुड बी इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट फाइव के जी अदरवाइज क्या होगा कि ये ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइड हो जाएगा अब ये आउट ऑफ 16.5 पॉइंट फाइव टू के जी का तो ये पैन खुद ही है सो हाउ मच मास वी शुड एड ओवर ईयर कम से कम तो वी नीड टू एड 14.5 पॉइंट फाइव के जी ऑफ वेट इन दैन मिनिमम सो दैट 35 फाइव के जी वाला ब्लॉक विल नॉट स्लाइड ऑन द लेफ्ट साइड बट यहाँ पे लोग ने क्या बोला कि जो हमारे पास वेट्स है ना वो वन के जी वाले ही है सो फोर्टीन पॉइंट फाइव मिनिमम है तो आप क्या करोगे यू विल एड फिफ्टीन के जी सो वट विल डू इज वी विल एड फिफ्टीन वेट ऑफ वन के जी ईच ओवर ईयर आई होप आप लोग को ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया जहाँ पे हमने मिनिमम फाइन कर लिया अब मैक्सिमम का बात करते नाउ वेन वी टॉक अबाउट मैक्सिमम कितना ब्लॉक्स लगेगा तो टी वन इज गोइंग टू बी फिक्स वो नहीं चेंज हो रहा है वो टू हंड्रेड ही है बट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट कि ये वाला जो ब्लॉक हमारा 35 फाइव के जी का है वो ये साइड पे अब दुल्ली यहाँ पे वेट्स के साथ में पैन में कनेक्टेड है द सेकेंड पार्ट इज कि यहाँ पे मैं कितना मैक्सिमम वेट एड कर सकता हूँ कि ये नीचे की तरफ नहीं ट्रेवल करेगा एंड ये ब्लॉक जो है राइट हैंड साइड पे नहीं ट्रेवल करेगा तो इसका भी एफ बी डी बना देते ये ब्लॉक का सो so ये ब्लॉक में थर्टी फाइव के जी का जो है अब इसके ऊपर जो टेंशन है टी टू इस बाजू है टी वन इस बाजू फिक्स्ड है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि राइट हैंड साइड से फोर्स लगेगा तो राइट हैंड साइड पे मूव हो सकता है ब्लॉक तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन से साइड पे होने वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलवेज रिमेंबर फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स जो मोशन को अपोज करता है तो अगर ब्लॉक राइट हैंड साइड मूव होने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पर होगा और पहले वाले केस में हमने क्या देखा था जब ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड मूव होने वाला था तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट हैंड साइड पे डायरेक्टेड था सो so यहाँ पे इक्वेशन विल बी T1 वन प्लस एफ दिस इज इक्वल टू टी टू टी वन इज टू हंड्रेड एफ इज थर्टी फाइव तो ये हो गया टू थर्टी फाइव न्यूटन अब टू थर्टी फाइव न्यूटन हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए T2 का 
मीन्स ये जो पैन यहाँ पे कनेक्टेड है विच इज इट सेल्फ ऑफ टू के जी इसके अंदर अब हम कितना वेट्स एड कर सकते सो so, वो हम लोग इससे फाइंड कर लेंगे तो दिस विल रिजल्ट टू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव के जी मैक्सिमम ये जो टेंशन है इट इज बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स एम इन टू जी ये पैन में ऊपर की तरफ है टेंशन टी टू नीचे की तरफ फोर्स है एम जी टी टू हमें मिला टू थर्टी फाइव दिस इज इक्वल टू एम इन टू जी एम इज द टोटल मास अलॉन्ग विद दैन तो यहाँ से जी से आप डिवाइड करोगे सो मैक्सिम मास अलॉन्ग विद दैन कैन बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव अब इसमें से टू के जी तो चला गया पैन का वेट तो यहाँ पे मैक्सिमम हाउ मच वेट्स वी कैन एड वी कैन एड मैक्सिमम वेट्स ऑफ ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव के जी बट वंस अगेन हमारे पास जो वेट्स है इट इज ऑफ वन के जी ईच वी कैन एड ट्वेंटी वन वेट्स ऑफ वन के जी ईच मैक्सिमम इससे ज्यादा आप पुट कर दोगे ट्वेंटी टू करने जाओगे तो क्या हो जाएगा दिस थिंग विल स्टार्ट कमिंग डाउन और ये जो ब्लॉक है थर्टी फाइव के जी का ये टूवर्ड्स दी राइट मूव होने लगेगा आई होप आप लोग को समझ में लेट अस चेकआउट दिन एक्सम पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी सप्लाइड अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ इज अप्लाइड टू दॉडी ऑफ मास एम पावर डिलीवर्ड बाई द फोर्स एट टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट इज प्रोपोर्शनल टू वॉट डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स मास एंड टाइम तो यहाँ पे हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर लेते हैं सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स रेस टू ए एम रेस टू बी एंड टी रेस टू सी चैप्टर वन का न्यूमरिकल्स प्लीज चेक कर लेना हमने कई सम्स किए हुए हैं इसके ऊपर सो वी कैन राइट पावर इज इक्वल टू के टाइम्स विच इज अ कॉन्स्टेंट एफ रेस टू ए एम रेस टू बी टी रेस टू सी फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन ऑल्सो से कि इनका डायमेंशन भी इक्वल रहेगा सो पावर का डायमेंशन इज एल टू एम वन टी रेस टू माइनस थ्री दिस इज इक्वल टू के टाइम्स फोर्स के लिए इट इज एल वन एम वन टी माइनस टू मास खाली एम वन आ जाएगा तो ये हो जाएगा फोर्स रेस टू ए मास रेस टू बी टाइम इज टी रेस टू वन दिस इज रेस टू सी अब एल के पावर से एक साथ में ले लेते तो ये एल रेस टू ए हो जाएगा और कोई तो एल का टर्म नहीं है फिर एम का बात करते तो वी गॉट एम रेस टू ए और यहाँ से वी गॉट एम रेस टू बी तो ए प्लस बी हो जाएगा टी का बात कर लेते माइनस टू ए यहाँ से मिलेगा एंड प्लस सी ये वाले से फ्रॉम दिस वी कैन इक्वेट और ए हमें डायरेक्टली टू आ गया वॉट वी आर इंटरेस्टेड इज कि टाइम के साथ में क्या रिलेशन है तो वी आर इंटरेस्टेड इन सी सो थर्ड वाला इक्वेशन टाइम वाला देखो वी गॉट माइनस टू ए प्लस सी दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री तो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस टू ए माइनस थ्री प्लस टू इंटू टू तो सी हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर विच इज वन सो फ्रॉम दिस वॉट वी गॉट इज की पावर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लेट इज चेक आउट दिन एक्सम 4000 थाउजेंड लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ डेंसिटी पॉइंट नाइन ग्राम पर सी सी इज पम्प्ड फ्रॉम एन ऑयल टैंकर शिप इन टू अ स्टोरेज टैंक एट अ टेन मीटर हायर लेवल देन द शिप इन हाफ एन आवर वॉट शुड बी दावर ऑफ द पम्प अभी पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम और यहाँ पे हम कौन से एनर्जी का बात करेंगे क्योंकि ऑयल इज पम्प टू अ हाइट तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी विच इज एम जी एच अपॉन टाइम और मास की जगह पे वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम सो हम लोग मास की जगह पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी सो यहाँ पे वी गॉट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जी एच बाय ई अब वॉल्यूम का बात कर लेते हैं वॉल्यूम हमें दिया हुआ है फोर्टी थाउजेंड लीटर अब ये लीटर को जब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वी मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू माइनस ताकि यूनिट आ जाए मीटर क्यूब ठीक है सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय टेन रेज टू माइनस थ्री इन टू डेंसिटी इज गिवन एज पॉइंट नाइन ग्राम पर सी सी ठीक है तो डेंसिटी पॉइंट नाइन ग्राम पर सी सी है अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा के जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो ये हो जाएगा टेन रेज टू माइनस थ्री के जी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय ये क्यूबिक सेंटीमीटर है इसको मीटर क्यूब करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय टेन रेज टू माइनस सिक्स क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर होता है टेन रेज टू माइनस टू और क्यूब है तो टेन रेज टू माइनस सिक्स अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टेन रेज टू थ्री सो पॉइंट नाइन इंटू टेन रेज टू थ्री आपको दे देगा नाइन हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब सो ये हो गया डेंसिटी का फॉर्मूला इसको यहाँ पे लिख देते नाइन हंड्रेड 
इंटू जी का वैल्यू विल टेक इट एस टेन हाइट भी दिया हुआ है टेन डिवाइडेड बाय टाइम देख लो यहाँ पे कितना है हाफ एन आवर हाफ एन आवर में वी गॉट थर्टी मिनट्स हर एक मिनट में वी गॉट सिक्सटी सेकेंड टाइम भी हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया ठीक है दो जीरो यहाँ से कट कर दिया नाइन हंड्रेड का देन वी गॉट थ्री थ्री जा नाइन और ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स और यहाँ पे टू फोर्टी थाउजेंड से कट करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड एंड वेन यूल सॉल्व दिस तो ये हमें बचेगा टू थाउजेंड वर्ड्स जिसको हम लोग टू किलो वर्ड्स भी लिख सकते हैं आई होप आप लोग को ये समझ में आया Thank you for your time if you are finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates stay connected by subscribing to physics hq for upcoming classes and join our telegram group for all latest development and real time updates from physics hq see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off